হ্যালো এভরিওন আজকে আমরা দ্য বার্ডস আই অর্থাৎ পাখির চোখ গল্পটিকে নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি এই গল্প থেকে আমরা খুব সুন্দর একটা শিক্ষা পাবো এই গল্প থেকে আমরা জানতে পারবো আমরা জীবনে কিভাবে সফল হতে পারি আশা করি এই আলোচনা থেকে তোমাদের আর এই গল্পটি সম্বন্ধে কোনো রকমের ডাউট থাকবে না এই সম্পূর্ণ গল্পটিকে আমরা লাইন বাই লাইন আলোচনা করবো এবং প্রত্যেক লাইনের কি মানে হতে পারে এবং প্রত্যেক লাইন কিভাবে সহজভাবে বুঝে নেওয়া যায় সেটা আমরা এই গল্পের মাধ্যমে জানবো তাহলে আজকে আর সময় নষ্ট না করে আজকের আলোচনা শুরু করা যায় ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং এটা ছিল উজ্জ্বল এবং রুজ্জ্বল মালে একটি সকাল এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়ং বয়েস গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড উইথ এর বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ অল্পবাসী ছেলেদের একটি বিশাল দল তাদের তীর ধরুক নিয়ে বনভূমিতে এসে জড়ো হয়েছিল বাট দে ওয়ার নট জাস্ট অর্ডিনারি বয়েস কিন্তু তারা কোনো সাধারণ ছেলে ছিল না দে ওয়ার দ্য ফাইভ পাণ্ডাবাস অ্যান্ড দ্য হান্ড্রেড কৌরবাস তারা ছিল পঞ্চ পাণ্ডব এবং শত কৌরব অর্থাৎ বনভূমিতে সকালবেলা যে ছেলেগুলি তীর ধরুক নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল তারা কোনো সাধারণ ছেলে ছিল না এখান থেকে জানা গেল তারা ছিল পঞ্চ পাণ্ডব এবং শত কৌরব দ্য ফাইভ পাণ্ডব ব্রাদার্স অ্যান্ড হান্ড্রেড কৌরব ব্রাদার্স ওয়ার কাজিনস পঞ্চ পাণ্ডব ভাই এবং শত কৌরব ভাই খুরতুত ভাই ছিল বাট এ ফিয়ার্স রাইভেলারি বিটুইন দেম বিগ্যান টু গ্রো ইভেন হোয়েন দেভ আর অনলি চিলড্রেন তবে তাদের মধ্যে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল যদিও তারা তখনও ছোট ছিল অর্থাৎ ছোট থেকেই তাদের মধ্যে শত্রুতা তৈরি হয়েছিল দ্য রয়্যাল চিলড্রেন লার্ন দ্য স্কিলস অফ ইউজিং ওয়েপেন্স ফ্রম দ্রোণাচারিয়া রাজপরিবারের সমস্ত শিশুরা অর্থাৎ আমরা এখানে যাদের কথা জানলাম পাণ্ডব এবং কৌরব ভাই বোনেরা গুরু দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অস্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা শিখছিলেন অর্থাৎ যুদ্ধে কীভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় সেগুলি শিখছিলেন হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়ার্স অফ স্টাইল তিনি ছিলেন তার সময়ের অন্যতম সেরা যোদ্ধা হি হ্যাড লার্ন দ্য সিক্রেট অফ পাওয়ারফুল ওয়েপেন্স ফ্রম পার্সরাম তিনি পরশুরামের কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যার গোপনীয়তা শিখেছিলেন অর্থাৎ অস্ত্র কীভাবে চালাতে হয় এবং তা কিভাবে আরও কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায় সেই সমস্ত গোপনীয়তা শিখেছিলেন তাই তিনি সেই সময়ের একজন সেরা যোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন তাই তিনি এখন সমস্ত পাণ্ডব এবং কৌরব ভাইদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাচ্ছেন কীভাবে অস্ত্র চালাতে হয় সেগুলি শেখাচ্ছেন দ্য পাণ্ডবাস অ্যান্ড দ্য কৌরবাস ওয়ার কুইক টু লার্ন পাণ্ডব এবং কৌরবগণ শিখতে খুবই তৎপর ছিল খুব তাড়াতাড়ি তারা সমস্ত কিছু শিখে ফেলছিল দেশ ওন পিক ট্যাব হেরিয়া স্কিল বিভিন্ন দক্ষতা খুব তাড়াতাড়ি তারা আয়ত্ত করে ফেলেছিল অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যার বিভিন্ন দক্ষতা তারা খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলেছিল অল দ্য প্রিন্স লার্ন দ্য ইউজ অফ অল দ্য ওয়েপেন্স সমস্ত রাজকুমাররা সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল ইচ অফ দ্যাম হ্যাড দেয়ার ওন ফেভারিট ওয়েপেন্স কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব পছন্দের কিছু অস্ত্র ছিল দুর্যোধন অ্যান্ড ভীম ফেভার দ্য মেস ভীম আর দুর্যোধন গদা বেছে নিয়েছিল অর্থাৎ তাদের প্রিয় অস্ত্র ছিল গদা ইউধিষ্ঠিরা চয়েস দ্য ওয়েপেন ওয়াজ ফেয়ার যুধিষ্ঠিরের পছন্দ ছিল বর্ষা অর্জুনা ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই বোজ অ্যান্ড অ্যারোজ অর্জুনের পছন্দ ছিল তীরধনুক দ্যাট উইন্স নকুল অ্যান্ড সহদেব ওয়ার মোস্ট কমফোর্টেবল উইথ সোর্স যমজ ভাই নকুল এবং সহদেব তাদের তরোয়াল পছন্দ ছিল দ্য গুরু ট্রিটেড অল ইজ ডিস প্লেস ইকুয়ালি গুরু সমস্ত শিষ্যকেই সমানভাবে খেয়াল করতেন সবাইকে সমানভাবে শিক্ষা দিতেন অর্থাৎ কারোর প্রতি পক্ষপাতিত করতেন না বাট ই লাইট অর্জুনা দ্য মোস্ট বিকজ অর্জুনা প্র্যাকটিস দ্য আর্ট উইথ গ্রেট কনসেনট্রেশন কিন্তু তিনি অর্জুনকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন কারণ অর্জুন তার শিক্ষাদানে সব থেকে বেশি মনোযোগ দিত অর্থাৎ সে খুব মনোযোগ দিয়ে শিক্ষা নিত সুনি বিকেম দ্য বেস্ট আর্চার এমং অল শীঘ্র হয়েছে সভার মধ্যে সেরা ধনুর্বিদ হয়ে গেল দুর্যোধনা অ্যানিস বাদার দুঃশাসনা দিন লাইক দিস অ্যাট অল দুর্যোধন এবং তার ভাই দুঃশাসন এটা মোটেও পছন্দ করেনি অর্থাৎ তাদের কি পছন্দ হয়নি তাদের এটা পছন্দ হয়নি যে তাদের গুরু শুধুমাত্র অর্জুনকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসত এবং অর্জুন অত তাড়াতাড়ি খুব ভালো একটা ধনুর্বিদ হয়ে গেল এটা তার ভাইদের কোনো মতেই পছন্দ হয়নি সাইলেন্টলি এ ফিলিং অফ ডিসলাইক ক্রিউ ইন দেয়ার হার্টস টুয়ার্ডস দ্য পাণ্ডাবাস এরপর থেকে আস্তে আস্তে পাণ্ডবদের প্রতি তাদের অন্তরে অপছন্দের অনুভূতি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল অর্থাৎ সেই কৌরব ভাইরা পাণ্ডবদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল কারণ তারা বুঝতে পারছিল যে পাণ্ডব ভাইরা তাদের থেকে সেরা হয়ে যাচ্ছে আর তাদের মধ্যে আমরা আগেই জেনেছি রাইভেলারি ছিল অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাই কেউ যদি তাদের আগে এগিয়ে যায় তাদের সেটা মোটেও ভালো লাগেনি ওয়ান দে দে ওপেনলি ক্রিটিসাইজ দেয়ার গুরু ফর সোয়িং ফেভার টুয়ার্ডস অর্জুনা একদিন তারা তাদের গুরুকে অর্জুনের প্রতি প্রাধান্য দেওয়ার জন্য সবার সামনেই সমালোচনা করছিল দে টোল্ড হিম দ্যাট দে ওয়ার নট এনি লে স্কিলফুল ইন আর্চারি তারা তাকে বলছিলেন যে তারা তিরন্দাজিতে কোনো অংশেই অর্জুনের থেকে কম নয় অ্যাজ এ রিপ
যে সেরা ধনুর্বিদ অর্জুনই হবে হি হ্যাড প্লেসড এ উডেন বার্ড উইথ এ প্রমিনেন্টলি পেন্টেড আই অন ওয়ান অফ দ্য ট্রিস তিনি একটি গাছে একটি বিশেষভাবে চোখ আঁকা পাখিকে রেখেছিলেন সেই পাখিটি ছিল কাঠের তৈরি অর্থাৎ গুরু দ্রোণাচার্য করলেন কি একটি কাঠের তৈরি পাখি নিলেন এবং পাখিটির চোখটি বিশেষভাবে আঁকা ছিল এবং সেই পাখিটিকে গাছের একটি ডালে রাখলেন দ্য টিচার কল্ড অল ইজ ডিস প্লেস অ্যান্ড সেট সেই শিক্ষক অর্থাৎ গুরু দ্রোণাচার্য তার সমস্ত শিষ্যকে ডাকলেন এবং বললেন লুক মাই চিলড্রেন সবাই এদিকে দেখো এ উডেন বার্ড ইজ সিটিং অন দ্যাট ফার অফ ট্রি গাছের সেই দূরে একটা কাঠের পাখি রাখা আছে দেখতে পাচ্ছ তো তোমরা ইউ হ্যাভ টু হিট দ্য অ্যারো এক্স্যাক্টলি ইন ইটস আই তোমাদেরকে এমনভাবে তীর ছুটতে হবে যেন তীরটা গিয়ে পুরোপুরি ওর চোখেই লাগে আর ইউ রেডি তোমরা সবাই তৈরি তো এভরি ওয়ান নদেড সবাই মাথা নাড়ল ফার্স্ট দ্য এল্ডেস্ট যুধিষ্ঠির আই ওয়াজ ইনভাইটেড টু ট্রাই হি স্কিল সব থেকে প্রথম সব থেকে বড় যে ছিল যুধিষ্ঠির তাকে ডাকা হলো তার স্কিল দেখানোর জন্য অর্থাৎ তার দক্ষতা দেখানোর জন্য এখানে দক্ষতা কি সেই পাখির চোখে তীর মারা ওয়েন যুধিষ্ঠিরা ওয়াজ রেডি যখন যুধিষ্ঠির তৈরি হলো দ্রোণাচারী আস্ক দ্রোণাচারীতে তাকে বললো যুধিষ্ঠিরা প্লিজ টেল মি হোয়াট ইউ ক্যান সি যুধিষ্ঠির তুমি আমাকে বলো তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যুধিষ্ঠিরা রিপ্লাইড ইনোসেন্টলি যুধিষ্ঠির খুব শান্তভাবে উত্তর দিল গুরুদেব আই ক্যান সি ইউ আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি দ্য ট্রি গাছটিকে দেখতে পাচ্ছি পিপল অ্যারাউন্ড মি অ্যান্ড দ্য বার্ড আমার আশেপাশে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি এবং ওই পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছি দ্রোণাচার্য রিপ্লাইড দ্রোণাচার্য বললেন অল রাইট ঠিক আছে লিভ ইউর বোয়ান অ্যারো অ্যান্ড গো তোমার তীরধনুক রাখো আর তুমি যাও যুধিষ্ঠির ওয়াজ সারপ্রাইজড যুধিষ্ঠির তো অবাক হয়ে গেল বাট হি ও বেড ইজ গুরু কিন্তু সে তার গুরুকে সম্মান করতো তাই তার গুরুর আদেশ মেনে নিল এবং সেখান থেকে চলে গেল হি সাইলেন্টলি ওয়াক ব্যাক টু ইজ বাদার্স উইথাউট এ কোয়েশ্চেন তিনি নিঃশব্দে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তার ভাইদের কাছে ফিরে গেল নেক্সট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ দুরিয়াধানা এরপরে দুর্যোধনের পালা দুর্যোধনা আস্ট ও দ্য এল্ডেস্ট বাদার অফ পৌরবা মেন অফ হোয়াট ইজ ভিজিবেল টু ইউ অ্যাট দিস মুমেন্ট আমি কি জানতে পারি তোমার কাছে কি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে এখন অর্থাৎ তুমি এখন কি দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ গুরু দ্রোণাচার্য তাকে জিজ্ঞেস করলেন দুর্যোধনা রিপ্লাইট দুর্যোধন জবাব দিল গুরুদেব আই ক্যান সি দ্য বার্ড আমি পাখিটিকে দেখতে পাচ্ছি দ্য ট্রি গাছটিকে দেখতে পাচ্ছি দ্য লিভস পাতাগুলি দেখতে পাচ্ছি দ্য ফ্রুটস অ্যানাদার বার্ড ওই ফলগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং আরও একটি পাখিকে দেখতে পাচ্ছি বাট বিফোর হি কুড কমপ্লিট তার বলা শেষ করার আগে এই দ্রোণাচার্য সেদ দ্রোণাচার্য বললেন ইউ ক্যান গো তুমি যেতে পারো দুর্যোধন ওয়াজ অ্যাংগ্রি দুর্যোধন তখন খুব রেগে গেলেন হি থ্রি দ্য বো অ্যান্ড অ্যারো টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড স্টুড অ্যাসাইড সে তীরধনুক মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল সিমিলার কোয়েশ্চেন ওয়াজ ফুড টু ভীমা নকুলা সহদেব অ্যান্ড আদার্স এই একই রকম প্রশ্ন ভীম নকুল সহদেব এবং অন্যান্য ভাইদেরও করা হয়েছিল ফ্রম দেম টু তাদের থেকেও দ্রোণাচার্য গট অ্যান্সার সিমিলার টু দোজ গিভেন বাই যুধিষ্ঠির অ্যান্ড দুর্যোধন কিন্তু গুরু দ্রোণাচার্য তাদের থেকেও সেই একই উত্তর পেয়েছিল যেগুলো এর আগের ভাইরা দিয়েছিল লাস্টলি সবশেষে ইট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ অর্জুনা সবশেষে এটা ছিল অর্জুনের পালা অর্থাৎ এবার এলেন অর্জুন হি ওয়াজ রেডি উইথ ইজ বো অ্যান্ড অ্যারো সে তার তীরধনুক নিয়ে প্রস্তুত ছিল দ্য গুরু আজ ক্রিম ও অর্জুনা উইল ইউ টেল মি হোয়াট ইজ বিং অবজার্ভ বাই ইউ তখন গুরু দ্রোণাচার্য তাকে জিজ্ঞেস করলেন ও অর্জুন তুমি কি বলতে পারো তুমি এখন কি দেখতে পাচ্ছ আই ক্যান সি অনলি দ্য হাই অফ দ্য বার্ড আমি শুধুমাত্র একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো পাখির চোখ রিপ্লাইড অর্জুনা উইথাউট ব্রেকিং আই কন্ট্যাক্ট উইথ ইস টার্গেট এটা ছিল অর্জুনের উত্তর তার চোখ ছিল সম্পূর্ণভাবে পাখিটির চোখের দিকে অর্থাৎ সেই পাখিটির চোখের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বলল যে আমি শুধুমাত্র পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি ক্যান্ট ইউ সি দ্য ট্রিজ অ্যান্ড দ্য স্কাই তুমি কি আকাশ দেখতে পাচ্ছ না তুমি কি গাছটিকে দেখতে পাচ্ছ না অর পার হ্যাভস দ্য ব্রাঞ্চেস তুমি কি ওই ডালপালাগুলো কেউ দেখতে পাচ্ছ না হোয়ার দ্য বার্ড ইজ সিটিং পাখিটি যেখানে বসে আছে হিস্ট্রি স্যার আক্সড তার শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করলেন অর্থাৎ গুরু দ্রোণাচার্য তাকে জিজ্ঞেস করলেন নো গুরুদেব না গুরুদেব অল আই ক্যান সি ইজ দ্য আই অফ দ্য বার্ড আমি শুধুমাত্র একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো পাখির চোখ অ্যান্ড নাথিং এলস পাখির চোখ ছাড়া আমি আর কোনো জিনিস দেখতে পাচ্ছি না সেড অর্জুনা অর্জুন তখন উত্তর দিলেন হোল্ডিং ইজ বো স্টেরিলি তার তীরধনুককে সে সোজাভাবে ধরেছিল শক্তভাবে ধরেছিল নাও দ্রোণাচার্য ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড এবার দ্রোণাচার্য খুব খুশি হয়েছিলেন হি প্রেসড অর্জুনা ফর ইজ ইমেন্স কনসেনট্রেশন তিনি অর্জুনের গভীর মনোয
with a loud twang the arrow sprang from the bow and struck the bird's eye তখন অর্জুন ধনুক থেকে তীর ছাড়লেন এবং সেই তীর গিয়ে লাগলো পাখির চোখে দ্রোণাচার্য টার্ন টু দা আদার প্রিন্সেস দ্রোণাচার্য তখন অন্যান্য রাজপুত্রদের দিকে ঘুরে তাকালেন হি সেট তিনি বললেন ডিড ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড তোমরা কি সবাই বুঝতে পারলে এই পরীক্ষাটির মানে অলওয়েজ রিমেম্বার তোমরা সবাই মনে রাখবে হোয়েন ইউ এম ফর সামথিং যখন তোমরা কোনো কিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখবে ইউ মাস্ট লুক অ্যাট দ্য টার্গেট তোমাদের লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ স্থির রাখতে হবে তোমাদের শুধু লক্ষ্যটিকেই দেখতে হবে অ্যান্ড নাথিং এলস আশেপাশের কোনো জিনিস দেখলে চলবে না তোমাদের টার্গেটের প্রতি নজর রাখতে হবে অনলি উইথ ইনটেন্স কনসেন্ট্রেশন ক্যান ওয়ান স্ট্রাইক দ্য টার্গেট শুধুমাত্র গভীর মনোযোগ এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তোমরা ওই টার্গেটটিকে হিট করতে পারবে তোমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে অল অফ ইউ শো আদার থিংস তোমরা সবাই অন্যান্য জিনিস দেখছিলে লাইক দ্য ট্রিস তোমরা গাছ দেখছিলে দ্য ফ্রুটস ফলগুলো দেখছিলে দ্য লিভস পাতা দেখছিলে অ্যান্ড দ্য পিপল এবং আশেপাশের সমস্ত মানুষকে দেখছিলে বিকজ ইউ আর নট কনসেন্ট্রেটিং অন দ্য টাস্ক গিভেন টু ইউ কারণ তোমরা তোমাদের দেওয়া কাজের প্রতি কনসেন্ট্রেট করছিলে না তোমরা তোমাদের দেওয়া কাজের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিলে না ইট ওয়াজ অনলি অর্জুনা শুধুমাত্র অর্জুন হু হ্যাড অ্যাকচুয়ালি কনসেন্ট্রেটেড শুধুমাত্র অর্জুন নিজের কাজের প্রতি সম্পূর্ণভাবে মনোযোগ দিচ্ছিল সো নাও অল অফ ইউ নো ওয়াই অর্জুনা ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট তাই আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরে গেছো কেন অর্জুন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র দ্রোণাচার্যার টেস্ট সাইল্যান্ড দ্য কৌরবাস দ্রোণাচার্যের পরীক্ষা সমস্ত কৌরব ভাইদের চুপ করিয়ে দিল তাদের সকলকে নিস্তব্ধ করিয়ে দিল তাদের মুখ থেকে আর কোনো কথা বেরোচ্ছিল না অ্যান্ড অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অর্জুনা ওয়াজ ইন দি ইট দ্য বেস্ট আর্চার এবং সবাই মেনে নিয়েছিলেন অর্থাৎ সবাই বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে অর্জুন ছিল সবচেয়ে সেরা ধনুর্ধর সবচেয়ে সেরা ধনুর্বিদ আর আজকের গল্পটিও এর সাথে সাথেই শেষ হলো এই গল্পে আমরা দেখতে পেলাম কীভাবে অর্জুন সেরা ধনুর্বিদ হয়ে উঠলেন এই গল্প থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে আমাদের যদি মনোযোগ স্থির থাকে অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যের দিকে মনোযোগ স্থির রেখে গিয়ে যাই আমরা একদিন সফল হবই আর যদি আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হই কোনো দিনই আমাদের সফলতা আসবে না আমরা যদি পরে সফল হয়েও যাই সেই কাজে কিন্তু সেই কাজে আমরা সঠিকভাবে উন্নতি করতে পারবো না তাই তোমরা তোমাদের মনোযোগ স্থির রাখো তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখো আর তোমরা এগিয়ে যাও তোমরা একদিন সফল হবেই তাহলে আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই থাক আর তোমাদের যদি আজকের আলোচনা বুঝতে কোনো রকমের অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে আমি প্রতিদিনের মতো আবারও বলবো তোমরা আজকের ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখো কারণ আমি নিশ্চিত তোমরা ভিডিওটিকে পুনরায় দেখলে তোমাদের আর বুঝতে কোনো রকম অসুবিধা হবে না তাহলে আজকের মতো বিদায় দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আর সবশেষে যেটা বলার তোমাদের যদি আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দাও আর এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে বলো না কারণ তোমাদের দেয় এক একটি লাইক আমাকে ভিডিও বানাতে অনেক বেশি উৎসাহ দেয় তাই প্লিজ ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দাও আর এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে বলো না ধন্যবাদ